భగవద్గీత తృతీయాధ్యాయం కర్మయోగం యస్ంద్రియాణి మనస నియమ్యాజున కర్మేంద్రియ కర్మయోగం అసత్త విశిష్యతే అర్జున ఎవడు ఇంద్రియాలను మనస్సుతో నియమించి అసక్తుడై కర్మేంద్రియాలతో కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తాడో అతడే ఉత్తముడు శరణ్యాయ సాధురోపాయ మంగళం హరి పుణ్యకార్యము వదలబో కన్నా తత్సారం పుణ్యంబు చేతను పాపమంతయు భస్మ మగునన్న చిత్తశుద్ధికి హేతువైన పుణ్యపుంజము చేత లెస్సగా స్వస్వరూప జ్ఞాన మొదవును బంధ ముక్తియు గలిగి తీరును తత్వసారము తెలిసి కోరన్న పాప కార్యము చేయబోకన్నా పాప ఫలితము పరమ దుఃఖము తెలిసి కోరన్న రాక్షసత్వము పారద్రోలి దైవ భావము కుదుట పరచి పాపగంధము లేసమైనను లేక యుండుము చిత్తమందున తత్వసారము తెలిసి కోరన్న సద్గురుని జేరి నిజము గనుగొని లాభమొందన్న ఈ విధంగా తత్వసారంలో అనేకమైనటువంటి రహస్యములు చెప్పబడి ఉన్నాయి ఏ కనుక పరలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా పుణ్యం అనేటువంటిది సహాయం చేస్తుందో ఆ విధంగా ఆ పుణ్య సంపాదన కోసం జీవితాన్ని చక్కగా వినియోగించవాలండి ప్రపంచం అంతైన కర్మ సిద్ధాంతంతో చక్కగా నడుస్తున్నది ఆ కర్మను పరిశుద్ధం చేసుకోవటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి ఈరోజు దాన్ని గుర్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రస్తావిస్తున్నారు అది కర్మయోగం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ముఖార విందం నుంచి వెలువడినటువంటి దివ్యమైన బోధను మనం శ్రవణం చేస్తున్నాం రెండధ్యాయములు పూర్తయినాయి ఈరోజు మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగమును గుర్చి మనం విచారణ చేయబోతున్నాం మొట్టమొదట్లో కృష్ణుడు పలకలేదండి ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు వారు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు కృష్ణ నేను అడిగిన ఏం చెప్పారు చూడండి ఏ స్థిత ప్రజ్ఞను యొక్క లక్షణం అది చక్కగా మనస్సును అరికట్టుకుని మీ హృదయంలో వెలుగుతున్నటువంటి పరమాత్మను అంతర్జ్యోతిని చక్కగా ధ్యానం చేయండి ఒకవేళ మనస్సు ఇంద్రియములు బహిర్ముఖంగా పరిగెత్తితే వాటిని అంతర్ముఖంగా తీసుకురాండి కోరికలు తొలగించుకోండి అని నేను అడిగిన చెప్పారు కదండి ప్రజహాతీయదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థమనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్ట స్థిత ప్రజ్ఞస్తోచ్చతే ఈ వాక్యం వినంగానే అర్జునుడి గారికి ఒక సందేహం వచ్చింది కృష్ణ అన్నిటికంటే ఈ ధ్యానం గొప్పదని మీరు అనుకుంటే మళ్ళీ ఎందుకు నన్ను ఈ కర్మకాండలో దింపుతున్నారు అన్నాడండి ఎవరు కర్మకాండ అంటే ఏమిటి యుద్ధం యుద్ధం చేయమని కదండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పేది నైనా గాంధీవం కింద పారేసినావి ఇదే మీరు చేయవలసిన పని ఏ నయోత్సే నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి అర్జునుడు భీష్మించుకుంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాయన చక్కగా చేయవయ్యా యుద్ధం చేయవయ్యా నీ డ్యూటీ చేయవయ్యా మా అనుస్మర యుద్ధ అది నువ్వు యుద్ధం చేయి కానీ నన్ను స్మరణ చేస్తూ ఉండు ఆ అర్జునుడి యొక్క పుణ్యం ఏమిటో కానీ ఆ కృష్ణుడు గారు ఎదురుగుండా చేరారండి అది ఆ యుద్ధ కాలంలో వారికి ఒక అనుకూలం ఏర్పడింది ఏమిటో తెలిసినా భగవంతుడు ఎక్కడో దూరంగా లేడు ఆపోజిట్ సారథి చూచారు అర్జునుడు వెనకున్నాడు కృష్ణుడు ముందున్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు గారికి ఎవరు కనిపిస్తారు చెప్పండి ఎవరు కనిపిస్తారు సారథి ఎప్పుడు ఎదురుగుండానే ఉన్నాడు మా అనుస్మర నన్ను చింతన చేస్తూ యుద్ధ కార్యం చేయమంటున్నారు కనుక ఆ అర్జునుడి యొక్క దృష్టి భగవంతుని మీదే పెట్టుకుని ఈ యుద్ధం చేసుకున్నాడండి 
ఇప్పుడు అర్జునుడు గారు ప్రశ్న చేస్తున్నారు కృష్ణ జ్ఞానం గనక గొప్పదైతే ధ్యానం గనక అన్నిటికంటే ఉత్తమైంది అయితే మరి ఎందుకు ఈ హింసతో కూడినటువంటి రక్తపాతంతో కూడినటువంటి కర్మలో నన్ను ప్రవేశపెడుతున్నావు అని అడిగాడండి జాయసీ చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ నన్ను ఈ కర్మకాండలోకి ఎందుకు దింపుతున్నారు మహానుభావ ఏది గొప్పది ఇటు జ్ఞానం గొప్పదా కర్మ గొప్పదా అని అర్జునుడు గారు ప్రశ్న వేశారండి వెంటనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దాని సమాధానం ఏం చెప్తున్నారంటే నాయన రెండు మార్గములు ఉన్నాయి కర్మ మార్గం జ్ఞాన మార్గం ఎవరి సంస్కారం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా వారు ఆ మార్గాన్ని అనుసరించండి ఇద్దరు కూడా గమ్యస్థానాన్ని పొందుతారు చూడండి ఇటు కర్మయోగం చక్కగా ఆచరించిన ఇటు జ్ఞానయోగం చక్కగా ఆచరించిన ఇద్దరు కూడా లక్ష్యాన్ని పొందుతారు చూడండి లోకేస్మిన్ ద్విధ నిష్ఠాపురా ప్రోక్తా మయానఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం అది ఒక్కొక్కరి టెంపర్మెంట్ ఒక్కొక్కరి టెండెన్సీ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు రమణ మహర్షులు మీరు పేరు విన్నారు కదండి రమణ మహర్షులు తిరువణ్ణామల ఏ వారు ఎక్కడికి వెళ్ళరండి ఆ తిరువణ్ణామల వారు ఆశ్రమంలో కూర్చుంటారు ఎవరైనా వస్తే పెద్ద ఉపన్యాసం చెప్పరండి బోధలు ఎక్కువగా చెప్పరు మీరెవరో తెలుసుకోండి ఇంతేనండి వారి బోధ మీరెవరో తెలుసుకోండి అని అంటారండి అంతే అది ఎంత గొప్ప బోధ అండి అది తాను ఎవరో అందరికీ తెలియదండి ప్రతి వారికి తాను దేహం అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు కానీ లోపల ఆత్మ అని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు కనుక మహర్షులు వారు ఎవరికైనా బోధ చెప్పాలంటే నాయన నో దై సెల్ఫ్ అంటారు నో దై సెల్ఫ్ మీరెవరో తెలుసుకోండి ఇక వారి ఇంటికి వెళ్ళి విచారణ చేయాలి సరే వారికి జ్ఞాన మార్గం దీని పేరు జ్ఞాన మార్గం అండి తను తాను తెలుసుకోవటం అది మరికొందరు ఇప్పుడు చూడండి గాంధీ మహాత్ముడు నేను సే ఎప్పటికి లోకల్లో ప్రవేశించి అందరికీ ఉపకారం చేయాలి సేవ చేయాలని చెప్పి కర్మ మార్గంలో ప్రవేశించారు మహాత్ముడు చూచారు వీరిద్దరిలో ఎవరు గొప్పవారు చెప్పండి ఆ ప్రశ్న గొప్పతనం అనేటువంటిది మనం చెప్పలే ఉండదు ఇద్దరు కూడా గొప్పవారే వీరు ఈ మార్గం వారు ఆ మార్గం వీరి సంస్కారం ఎట్లా ఉంది వారి సంస్కారం ఎట్లా ఉంది ఇద్దరు కూడా పవిత్రమైనటువంటి ఆచరణ కలిగి ఉంటున్నారు గమ్యస్థానాన్ని ఇద్దరు కూడా పొందగలరు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారండి ఎవరి సంస్కారం ఎట్లా ఉందో దాన్ని అనుసరించండి దీంట్లో తప్పు లేదు లోకేస్మిన్ ద్విధ నిష్ఠాపురా ప్రోక్త మయానగా జ్ఞాన యోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం అయితే బట్ అంటారండి ఒక పెద్ద బట్టు పెట్టారు ఇక్కడ బట్ అంటే అయితే ఈ కర్మయోగం ఆచరించకుండా జ్ఞాన యోగంలోకి ఎవరు ప్రవేశించలేరు ఇంపాసిబుల్ అనేసినారండి సార్ న కర్మణ మనారంభ నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే న చ సన్యసనాదేవా సిద్ధిం సమధి గచ్చతి ఈ కర్మయోగం వల్ల ఏమవుతుంది తెలుసు అండి మనస్సు శుద్ధపడుతుంది అండి అది మరి మనస్సు శుద్ధపడకుండా మీరు ఆత్మజ్ఞానం ఎట్లా పొందగలరు దేర్ ఫోర్ కర్మ అనేది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు సరే కర్మయోగమును ఆచరించుకుంటూ మనస్సును శుద్ధపరచుకుని జ్ఞానంలో ప్రవేశించాలి సార్ కర్మ భక్తి జ్ఞానం ఇదండి మూడు మొట్ట ఈ విధంగా పైకి పోవాలండి కర్మయోగం భక్తి యోగం జ్ఞాన యోగం సార్ ఆ కర్మ చేత చిత్తశుద్ధి కలిగితే చక్కెర భగవంతుని మీద భక్తి కలుగుతుందండి ఆ భక్తి కలిగితే సర్వేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆత్మజ్ఞానం ఉదయిస్తుందండి కర్మణా జాయతే భక్తి శాస్త్ర ప్రమాణం కర్మణా జాయతే భక్తి భక్తి జ్ఞానం ప్రజాయతే జ్ఞానాత్ ప్రజాయతే ముక్తి ఇది శాస్త్రేషు నిర్ణయ కర్మయోగం చేత భక్తి యోగం భక్తి యోగం చేత జ్ఞాన యోగం లభిస్తుంది అది ఏ నాటికైనా జ్ఞాన యోగం గొప్పదండి అన్నిటికంటే గొప్పదండి ఎందుకంటే సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యత ఎన్ని ఇతరమైనటువంటి కర్మకాండలు చేసిన అన్ని కూడా జ్ఞానంలో కలిసిపోతాయండి అది కనుక ఆ జ్ఞానం అనేది అన్నిటికంటే చాలా పై సుపీరియర్ స్టేట్ ఉంది కానీ అది ఎవరికి లభిస్తుంది ఇటు చిత్తశుద్ధి లేకుండా పుణ్యకార్యములు ఆచరించకుండా మనస్సు అపవిత్రంగా ఉంటే మలినంగా ఉంటే కామక్రోధాదులతో కూడి ఉంటే రజోగుణ తమోగుణాత్మకంగా ఉంటే మనస్సు ఎవరికి జ్ఞానం కలుగుతుంది ఎవరికి కలగదు అది అర్థం మురికిగా ఉంటే ఎవరి ముఖం కనిపిస్తుంది చెప్పండి అది మురికి అర్థంతో ఎవరికి ఓ పెద్ద పండితుడు అండి ఏమండి పండితుడు అర్థం చూసుకున్నాడు అర్థం మురికిగా ఉంది ముఖం కనిపిస్తుందా పండిత పాండిత్యం ఏమైనా ఉపయోగిస్తుందా చెప్పండి అక్కడ ఒక బలవంతుడు ఉన్నాడు మంచి బలవంతుడు అర్థం చూసుకున్నాడు మురికిగా ఉంది ముఖం కనిపిస్తుందా బలవంతుడికి చెప్పండి ఒక ఆయన పెద్ద ఉద్యోగం అధికారి ఆ అధికారి అర్థం చూసుకున్న ముఖం కనిపిస్తుందా లేదు ఎవరికి కనిపిస్తుంది విద్య లేదు ధనం లేదు అధికారం లేదు కానీ అర్థం తుడుచుకున్నాడు ఒక ఆయన వా ఆయన కనిపిస్తుందండి చూచారా ఈ ఆత్మ అనుభవం ఎవరికి కలుగుతుందంటే ప్రాపంచికమైనటువంటి వస్తువులతో ఏమి సంబంధం లేదండి ఇది ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ అది హృదయ పవిత్రత ఎవరికి ఉన్నదో వారికి కనిపిస్తుందండి ఇది వారికి 
భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం అకస్మాత్తుగా అన్ని వదిలిపెట్టి ఏకాంతానికి వెళ్తే వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేస్తున్నారు జీవితం సర్వనాశనం అయిపోదు ఉభయప్రష్టం అది ఆ శ్లోకం వినండి కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్యాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సౌచ్యతే మిథ్యాచారం అంటున్నారు ఇది మిథ్యాచారం అంటే ఏమిటి చెప్పండి దొంగ నాటకం అది వీళ్ళందరూ ఏదో వేషం వేసుకున్నట్టు బయలుదేరుతున్నారు కానీ వాట్ ఫర్ ఏం చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి ఏకాంతంలో మనస్సు శుద్ధం కాలేదే ఇంద్రియములు కంట్రోల్లోకి రాలేదే భగవంతుల గురించి ఏమి చింతన చేయలేదే అటువంటి వారికి ఏకాంతంలో వెళితే ఏం కనిపిస్తుంది ఏమి వారికి అనుభవం ఉంటుంది చెప్పండి ఇది కాబట్టి ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ హోమ్ అది ఇంటి దగ్గర చక్కగా తయారు కాండి కొందరు అకస్మాత్తుగా ఏదో వైరాగ్యంతో పోయిన వాళ్ళు కాదండి ఇంట్లో ఏదో పోట్లాడి లేకపోతే కలహాలు పెట్టుకుని అలిగి అలక అలక పెళ్లి కొడుకు మోస్తరు పోతారండి అక్కడికి మా ఆశ్రమానికి వస్తుంటారండి అందువల్ల నాకు తెలుసు లేకపోతే ఇవన్నీ నాకెందుకు నాకెట్టు తెలుసు వస్తుంటారండి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వస్తారు తెలుసండి స్వామి మీ ఆశ్రమంలో చేర్చుకోండి ఈ మధ్య ఒక ఆయన ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడండి గృహస్థుడు ఎట్లా వెళ్ళాడు తెలుసండి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడండి ఆశ్రమానికి పరిగెత్తుకుంటూ చెమట కారిపోతున్నది ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న గురువు గారండి ఎందుకు వచ్చినారు ఏమిటి కథ అని చెప్పి అడిగితే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసండి స్వామి అవన్నీ అనవసరం నేను ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చాను అది నెరవేర్చండి అన్నది ఏమిటి ఆ ఉద్దేశం సన్యాసం ఇప్పించండి అన్నాడండి ఆయన గురువు గారిని అడుగుతున్నాడు సన్యాసం ఇప్పించండి అని వారు ప్రశ్న అడుగుతారయ్యా ఇది తేరగా వచ్చేది కాదు సులభంగా ఎవరు ఇవ్వరు ఏ విషయం ఏమిటో చక్కగా చెప్పండి మీరు అసలు ఎందుకు మీకు సన్యాసం మీద ఇష్టం కలిగింది మీరు గృహస్థులు కదా చక్కగా గృహస్థాశ్రమం పరిపాలించుకుని హాయిగా ఉండొచ్చు కదా ఎందుకు ఇంత తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన మీకు కలిగింది అని చెప్పి గురువు గారు అడిగితే స్వామి అదంతా అనవసరం మీకు నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేస్తున్నాను సన్యాసం ఇమ్మని ఇప్పించండి అన్నాడు అట్లా ఎవరయ్యా విషయం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ముందు అసలు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి ఆశ్రమానికి అని అడిగారండి ఏమి లేదండి ఇంట్లో ఒక పోట్లాట జరిగింది కలహం ఎవరితో అని అడిగారు మా ఆవిడితో అన్నాడు ఆవిడ అంటే భార్య గారితో ఇదో కలహం వచ్చిందటండి ఆ కలహంలో ఈయన తెంచుకున్నాడు తెంచుకుని బయటకు వచ్చి పడిపోయినాడు అది అందువల్ల వచ్చాను అయితే గురువు గారు వెంటనే ఇస్తారా సన్యాసం ప్రశ్న మరల మీరు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళరా అని అడిగాడండి గురువు గారు వెళ్ళను అన్నాడండి అంతే ఖండితంగా చెప్పేశాడు కుండబద్దలు కొట్టినట్టుది అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళరా అన్నాడు అది ఎప్పుడు వెళ్ళను అని ఆ గయోపాఖ్యానంలో పద్యం చెప్తాడండి జల నిధులెంకుగాక కుల శైలము లేడు నుగ్రొంకుగాక ఇంటి గడప తొక్కనే తొక్కను అని ఏ గయోపాఖ్యానంలో పది అప్ప గురువు గారికి పరమానందం ఎంత వైరాగ్యం ఎంత వైరాగ్యం ఈయనకి సన్యాసం ఇస్తే బాగుండునేమో అని ఆలోచిస్తూ ఒక్క ప్రశ్న అడిగారు ఏమిటో తెలుసండి సపోజ్ మీరు ఇక్కడ సన్యాసం ఇస్తాను ఇక్కడ ఆశ్రమంలో ఉంటున్నారు మీ భార్య గారు మీరు ఇక్కడ ఉన్నట్టు తెలుసుకుని మీ అడ్రస్ తెలుసుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు మీ భార్య గారు మీ కాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థన చేశారు ఏమండి పొరపాటు జరిగింది ఇంటికి తిరిగి రాండి అని చెప్పి వారు ఆహ్వానం చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అడిగాడండి అప్పటి సంగతి ఆలోచించుకోవచ్చులే అన్నాడండి ఈ విధంగా ఉంటుందండి వైరాగ్యం కర్మయోగం ఆచరించకుండా చిత్తశుద్ధి కలగకుండా ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించకుండా పరిగెత్తుకుని వెళితే ఏం లాభం చెప్పండి ఆ రహస్యం ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య అది ఏకాంతం మనకు వెళ్ళటం అంటే కర్మేంద్రియములను నిగ్రహించటం ఏమిటి కర్మేంద్రియం చేతులు కాళ్ళు ఈ కదలకుండా ఒక చోట కూర్చున్నారు గుహలో కూర్చున్నాడు లేకపోతే గుళ్ళో కూర్చున్నాడు ఏం లాభం యాస్తే మనస స్మరణ్ మనస్సు ముల్లోకములు తిరుగుతుందండి మీరు ఏకాంతానికి వెళ్ళినా మనస్సు కుదుటపడదండి అక్కడ శరీరం మాత్రం కుదుటపడచ్చు చేతులు కాళ్ళు కదలకుండా అక్కడ కూర్చోవచ్చు ఆ రహస్యం ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారో చూడండి కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య యాస్తే మనస స్మరణ్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సౌచ్యతే నైన ఇది మంచి పద్ధతి కాదని మిథ్యాచారం అనే పదం ప్రయోగించిన దొంగ నాటకం అది దీనివల్ల ఏ విధమైన ప్రయోజనం లేదు ఇంకా సమయం అంతా నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంటి దగ్గరే గృహస్థాశ్రమంలోనే కొన్ని నియమాలు పెట్టుకోండి సార్ అయితే నా సలహా ఏమిటో తెలుసండి ఎప్పుడైనా సంవత్సరానికి ఒక వారం పది రోజులు ఆశ్రమాలకి రాండి ఏకాంత ఆశ్రమాలకు రాండి ఓ పది రోజులు అక్కడ నివాసం చేయండి అక్కడ పద్ధతులన్నీ తెలుసుకోండి ఏ విధంగా వాళ్ళు గీత పారాయణ చేస్తారు లేకపోతే ఎట్లా ముదయం లేచి ధ్యానం అవన్నీ చేసుకుంటారు ఈ పద్ధతులన్నీ తెలుసుకుని ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టండి యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ అది ఎంతవరకు సాధ్యమో అక్కడ నాలుగు గంటకు నాలుగున్నరకి నిద్ర లేస్తారు అలారం పెట్టుకుని ఇక్కడ లేవండి అక్కడ గీతాపారాయణం చేస్తారు ఇక్కడ కూడా ఎందుకు మొదలు పెట్టకూడదు చెప్పండి గృహస్థాశ్రమం అనేది బరువు అని చెప్పి ఎవరు అనుకోవద్దండి ఇది చేయవలసిన సాధన అటు సన్యాసులకు కానీ గృహస్థులు కానీ ఒకటేనండి 
అయితే అక్కడ ప్రతిబంధకాలు తక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రతిబంధకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుని చక్కగా సర్దుబాటు చేసుకుని ఏమండి ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ ఏకాభిప్రాయంతో వచ్చి ఏనాటికైనా మనం తరించాలని చెప్పే ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి ఎంత శీఘ్రంగా తరించుకుంటే అంత మంచిది సార్ మోక్షం అనేది అందరూ పొంది ఇప్పుడు పశువులు పశువులు కూడా ఏనాటికైనా మోక్షం పొందొచ్చు కానీ ఇంత దీర్ఘకాలం పడుతుంది చెప్పండి అంత దీర్ఘకాలం ఎందుకు మనం ప్రా వృధా చేయవలను దీన్ని ఎంత శీఘ్రంగా మానవుడు తరించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే అంత మంచిది కాబట్టి ఆ నియమాలు ఇంటి దగ్గర ఆలోచించుకో ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ విధంగా రాగద్వేషములు కనుక గృహస్థులకి పోతే ఆ గృహస్థుల యొక్క ఇల్లు ఇల్లు కాదు నివృత్త రాగస్య గృహం తపోవనం అనేసి అది శాస్త్రంలో రాగద్వేషములు పోయినటువంటి గృహస్థుల యొక్క ఇల్లు ఇల్లు కాదు ఏమిటది తపోవనం చెప్పారు అట్లాగే ఆశ్రమాల్లో ఏదైనా రాగద్వేషాలు కనుకుంటే అది ఆశ్రమం కాదది అది ఒక ఇంటి కింద జమ అది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన ఎత్ ఎస్ వారు చెప్పిన బోధ చూడండి ఎస్ త్వింద్రియాని మనసా నియమ్య ఆరభతే అర్జున కర్మేంద్రియ కర్మయోగ మసక్త సవిశిష్యతే అది ముందు మనస్సును పట్టుకోండి మనస్సును నిగ్రహించండి తర్వాత అన్నీ కూడా దారికి వస్తాయి సరే కనుక ఎన్నో నియమాలు పెట్టుకుని చక్కగా మనసులో ఉండే దోషములు ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టి చూడండి ఈరోజు కర్మయోగం కదండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కర్మను శుద్ధం చేయటానికి జీవుని యొక్క ఆచరణ పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి అనేక ఉపాయములు చెప్తున్నారండి ఈరోజు కర్మయోగంలో సార్ మొట్టమొదటి ముఖ్యంగా మనం గమనించవలసింది ఏమిటో తెలుసు అండి కర్మయోగంలో హృదయం ఏ విధంగా ఉన్నది మనస్సు కల్మర్ష భూ ఇష్టంగా ఉందా ఏదైనా లోపాలు ఉన్నాయా పాపాచరణ చేస్తున్నారా లేక పవిత్రత ఉన్నదా ఇది బాగా ఆత్మ పరిశోధన దీని పేరు ఇంట్రాస్పెక్షన్ అని మొన్న జనం చెప్పినాను ఏ టు థింక్ ఓవర్ హిమ్సెల్ఫ్ తన మనస్సు ఏ స్థితిలో ఉంది తమోగుణమా రజోగుణమా సత్వగుణమా బాగా ప్ర పరిశీలించుకుని ఏదైనా దోషములు ఉంటే దాన్ని తొలగించుకోవాలండి అయ్యా ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత్ ఉందండి టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ అది మానవుడైన వాడు ఏదో పొరపాట్లు చేస్తూనే ఉంటాడని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత్ ఉందండి టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ ఏ అయినప్పటికీ ఆ తాను పొరపాటు చేస్తున్నాడని గమనించి ఆ పొరపాటును కడిగి వేసుకోవాలి సరే ఎప్పుడు ఎర్రింగ్ అనేది ఉండకూడదండి ఎప్పుడు పొరపాటు అనేది ఉండకూడదు పొరపాటు అని తెలిసినప్పుడు దాన్ని కడిగి వేసుకోవాలి అది ఇందండి మానవుని యొక్క కర్తవ్యం ఇది సరే ఎన్ని పాపాలు చేస్తున్నారు ఎన్ని దోషములు ఎన్ని పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయి కదా ఏ ధ్యానం అంటే ఇదేనండి కొంతసేపు ఏదో భగవన్నామం బాగా చింతన చేయండి తర్వాత ఏమండి ఏ స్థితిలో నా మనస్సు ఉన్నది ఏమి దోషములు ఈ రోజు నాలో కలిగినాయి ఏ చైరాని పనులు ఏం చేసినానని రాత్రి పరుండబోయే ముందుగా ఒకసారి ఇంట్రాస్పెక్షన్ పరిశోధన చేసుకోండి ఆత్మ పరిశోధన చేయాలి దానిలో అన్నీ బయటపడతాయండి ఇదిగో ఈ అబద్ధం మాట్లాడాను ఈ అపచారం చేసినాను ఇదిగో ఈ అపకారం ఇవన్నీ కూడా బయటపడతాయి మరుసటి రోజు అవి చేయకుండా ఉండండి అవి చేయకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలండి అది ఒక ఆశ్రమంలో ఏం జరిగిందో తెలుసండి గురువు గారు శిష్యునికి ఒక బోధ చెప్పాడు ఎవరైనా ఆయన నువ్వు ఏదైనా దోషములు పొరపాట్లు కనుక చేస్తే డైరీ ఒక డైరీలు రాసుకో ఈరోజు నేను అబద్ధం మాట్లాడాను ఈరోజు పొరపాటు చేశాను రాసుకో రేపు అవి కడిగి వేసుకో ఆ అబద్ధం అనేది ఇంకా మాట్లాడద్దు పొరపాటు అనేది చేయబా కానీ గురువు గారి శిష్యుడికి చెప్తే వాడు ఏం చేశాడు తెలుసండి ఒక డైరీ పుస్తకం కుట్టాడండి కుట్టి తాను రాసుకుంటున్నాడు అన్ని పొరపాట్లు దోషాలు అన్నీ చేస్తున్నాడండి తాను చే చేయరాని పనులన్నీ రాసుకుంటున్నాడు ఏమేమి రాసిన ఒకనాడు ఏమైంది తెలుసండి ఈ శిష్యుడు ఆశ్రమం అంత అలంకారం చేస్తున్నాడండి డెకరేషన్ డెకరేషన్ చేస్తున్నాడు మరి మామిడి తోరణాలు కడుతున్నాడు పెద్ద పెద్ద రంగు కాగితాలు అతికిస్తున్నాడు గురువు గారికి అంతు పట్టలేదు ఏమిటి ఇవాళ ఏం పండగ కాదు కదా ఇవాళ ఏమీ పెద్ద పు పుణ్యదినం కాదు కదా మా పండగ కాదు వీడు ఎందుకు ఆశ్రమం అలంకారం చేస్తున్నాడు అని సందేహం కలిగింది ఎవరికి గురువు గారికి పిలిచాడు ఏమిరా ఎందుకు ఇదంతా ఆశ్రమం అంత అలంకారం చేస్తున్నామని ఏం లేదండి మీరు తప్పులు అన్నీ రాసి పెట్టమన్నారు కాబట్టి అన్నీ రాస్తున్నాను నూరు తప్పులు పూర్తయిని శత జయంతి జరుపుతున్నాను అన్నాడు గురువు గారు మందలించారు ఊరి మంచిదానికి శత జయంతి కానీ తప్పులకి శత జయంత ఏ రోజు తప్పు ఆ రోజు కడిగి వేసుకో పిచ్చి పిచ్చోడా అని చెప్పి చివాట్లు పెట్టాడండి అది పెంచుకోకూడదండి దోషాలు పెంచుకోకూడదు అది ఎప్పటికప్పుడు రహితం అయిపోతే మనస్సు శుద్ధపడిపోతుందన్నది ఇది కర్మయోగం యొక్క రహస్యం అది హృదయాన్ని బాగా పరిశోధన చేసుకుని తప్పులు చేయకుండా దోషములు రానియకుండా ఏ చైరాని పనులు ఈ తమోగుణం ఈ దీని పేరు రుజోగుణం ఏది కామక్రోధాదులు వీటన్నిటి కూడా ఈ హృదయం మనస్సు స్థానం కాబట్టి బాగా పరీక్షించుకుని దాన్ని తొలగించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలండి ఈరోజు ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అభ్యాసం అది 
డైలీ డూ సమ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ బోధిస్తున్నారు దాని పేరు యోగం అని కూడా పెట్టారు అభ్యాస యోగ యుక్తేనా చేతసానాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్ అభ్యాసానికి యోగం ఇప్పుడు చూడండి కర్మయోగం భక్తి యోగం అని యోగం ఎట్లా పెడుతున్నారు దానికి కర్మ అభ్యాసమును కూడా ఒక యోగం అని చెప్పి తగిలించినారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఎవరు కూడా మోక్షం పొందలేరు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అలంకరించలేరండి ఎప్పుడు అభ్యాసం లేకపోతే అందుచేత ప్రతిరోజు కూడా ఈ మనస్సును కూర్చినటువంటి చింతన చేసుకుంటూ ఈ దోషములు తొలగిపోవటానికి అపవిత్రత దూరీకరింపటానికి అభ్యాసం చేయమంటున్నారు శ్రీకృష్ణ అది నిత్య జీవితంలో మనం చేసే ప్రతి కార్యం కూడా ధ్యానంగా మారిపోవాలి జరా ఇప్పుడు నడుస్తున్నాం ఏమండి నడకని ఎందుకు అనుకోవాలి ప్రదక్షిణం అని ఎందుకు అనుకోకూడదు అంటాడు ఒక ఆయన నడుస్తున్నాం కదా ఆ నడకను ప్రదక్షిణంగా ఎందుకు మార్చుకోకూడదు భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కదా కాబట్టి నేను చేసే నడక నడక కాదు ప్రదక్షిణం నేను భగవంతుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాను అని ఒక ఆయన భావం చేశాడు ఆత్మాత్వం గిరిజా మతి పరిజనా ప్రాణాశ్చరే రంగృహం పూజాతే విషయోపోగ రచన నిద్రా సమాధి స్థితి సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరో యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం ఒక మహనీయుడు నేను ఏది చేసినా పరమాత్మ అది నీ ఆరాధన చూడండి నేను మాట్లాడుతుంటే నీ స్తోత్రం నేను నడుస్తుంటే నీ ప్రదక్షిణ నేను నిద్రపోతుంటే సమాధి స్థితి సార్ నేను ఏది చేసినా నీకు సేవగా నేను భావిస్తున్నానని ఒక మహనీయుడు చక్కగా ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు ధ్యానంగా మార్చుకున్నాడండి అది సార్ మన దృష్టిలో మామూలు కర్మను కూడా ఏమండి మామూలు కర్మను కూడా పవిత్ర దృష్టితో కనుక చేస్తే అది ఏమవుతుందంటే యజ్ఞంగా మారిపోతుందండి దృష్టాంతం చెప్తాను గాంధీ మహాత్ముడు సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికాలో నుండి పాకీదొడ్లు కూడా శుభ్రం చేశారండి ఎవరు గాంధీ గారు వారి చరిత్రలో ఉందండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో పాకీదొడ్లన్నీ శుభ్రం చేశారు ఏ ఏ దృష్టితో వారు చేశారు చెప్పండి ఇది అపవిత్రమైన కార్యం అయినప్పటికీ నేను నారాయణ స్వరూపులైన వారికి సేవ చేస్తున్నాను చూసారు పాకీదొడ్లు శుభ్రం చేస్తూ వారు ఏమని భావం చేస్తున్నారు ఇది అపవిత్రమైన కార్యం అని అనుకోవటం లేదండి ఇది నేను నారాయణ స్వరూపులైనటువంటి ప్రజలకు నేను సేవ చేస్తున్నాననే భావంతో వారు చేసేటప్పటికి ఆ చిన్న కార్యం మహాయజ్ఞంగా మారిపోతుందండి సరే సరే వీ షాల్ బి జడ్జ్డ్ నాట్ బై ది కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ వీ డూ బట్ బై ది స్పిరిట్ విత్ విచ్ వీ డూ ఇట్ అన్నాడండి ఒక మహనీయుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను వీ షాల్ బి జడ్జ్డ్ నాట్ బై ది కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ వీ డూ బట్ బై ది స్పిరిట్ విత్ విచ్ వీ డూ ఇట్ అది మనం చేసే పని ఏదే అని చెప్పి కాదు ఏ ఉద్దేశంతో భావంతో మనం చేస్తున్నామో అది గొప్పది అని ఒక మహనీయుడు చక్కగా చెప్పినాడండి ఇటువంటివన్నీ కూడా నుండి కర్మయోగంలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం నుండి చిన్న పని అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద బుద్ధితో చేయాలి సార్ ఇంగ్లీష్లో ఒక చక్కని వాక్యం ఉందండి ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ లైస్ నాట్ ఇన్ డూయింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే బట్ ఇన్ డూయింగ్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే అన్నారండి ఒక మహనీయుడు పెద్ద కార్యములను గొప్పగా చేయటంలో లేదు మానవుడి యొక్క గొప్పతనం చిన్న కార్యములను పెద్ద బుద్ధితో చెయ్యాలి అది అది చిన్న కార్యం అని చెప్పి అనుకోవద్దండి లోక సేవ ప్రజలకు ఉపకారం అనేటువంటిది ఎంత గొప్ప కార్యం చెప్పండి అది కనుక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మనం ఏది చేస్తున్నా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అని చెప్పేసి మనం చేసుకుంటే జీవితం మహాపవిత్రం అయిపోతుందండి దానికి ఒక చిన్న సలహా ఇస్తాను మీకు ఏమిటంటే రాత్రి పరుండబోతారు చూడండి పండుకోబోయేటప్పుడు వెంటనే పండుకోవద్దండి ఆ పడక మీద కూర్చుని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఆ భగవత్ చింతన చేసి తర్వాత పండుకోండి దైవ ధ్యానం దైవ చింతన చేసి తర్వాత పండుకోండి మరల పొద్దున్నే లేవంగానే ఒక ఐదు నిమిషాలు భగవత్ చింతన చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలిసిన మధ్యలో ఉన్న నిద్ర అది ధ్యానంగా మారిపోతుందండి ఇది దీంట్లో ఉన్న రహస్యం మధ్యలో ఉన్నటువంటి నిద్ర ఉన్న చూడండి అది కేవలం జీవితం యొక్క నాశనం కాదది అది ధ్యానం కింద మారిపోతుందండి అది లేకపోతేనండి వికారములతో కనుక పండుకుంటే లేనిపోని దుస్వప్నాలు ఇవన్నీ వచ్చి నాశనం అయిపోతుందండి అది సరే ఇటువంటి ఉపాయములు చేతండి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎంతో పుణ్యం సంపాదించడానికి కర్మయోగం ద్వారా మనకి అవకాశం ఉన్నది అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ప్రబోధం చేస్తున్నారండి ఈరోజు ఈ కర్మయోగాన్ని చక్కగా ప్ర తస్మాత్ అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచార అసక్తో హ్యాచరం కర్మ పరమాత్మోతి పురుష కర్మయోగంలో తగులుకోకుండా చేయండి అన్అటాచ్డ్ అది కన్ను చూడవచ్చు చెవి వినవచ్చు నోరు మాట్లాడవచ్చు అన్ని కార్యములు చేయవచ్చును కానీ దాంట్లో తగులుకోకబాకండి ఆయన అది మానవుడికి కర్తృత్వం కర్తృత్వం అంటే ఏంటి అహం ఈ అహం అనేది జాస్తిగా ఉన్నదండి అది నేను చేస్తున్నాను అని నారాయణ వీడెవడండి హీఈస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ మైటీ అది భగవంతుని చేతిలో వీడు ఒక ఉపకరణం అండి మరి 
ఏమో నేను చేస్తున్నానని అహంకారం దేనికి చెప్పండి ఆ అహం అనేది పనికిరాదండి దాన్ని కడిగి వేసుకోవాలి దాన్ని దులిపి వేయాలన్నది భగవంతుని చేతిలో మన అందరం కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఉపకరణములు భగవంతుడు ఈ జగత్తంతైన కూడా నిర్వహిస్తున్నాడు మానవుడు ఎవడండి అల్పుడు వీడికి ఎందుకండి కర్తృత్వం అహంకారం ఇవన్నీ దేనికి చెప్పండి అది లేకుండా కార్యములు కనుక చేసుకుంటే ఆ కర్తృత్వం లేకుండా కనుక చేసుకుంటే అది దివ్యమైనటువంటి పుణ్యాన్ని కలుగు చేసేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది వాడికి అర్థమైందండి ఇప్పుడు జీవులు ఎందుకంటే పతనం అయిపోతున్నారు ఈ అహంకారం నేను చేస్తున్నానని ఇంగ్లీష్లో ఉన్నండి దాని పేరు ఈగోయిజం అంటారండి ఈగోయిజం అంటే అహం ఏ నేను చేస్తున్నాననేటువంటి విర్ర వీగుతున్నారని ఏమిటండి వీడు చేసేది ఎంతకాలం బతుకుతాడు వీడు అనంతకాలం నుంచి ఒక మహత్తరమైనటువంటి శక్తి జగత్తునంతటిని కూడా నిర్వహిస్తున్నది కదా వీడేదో మొన్న మొన్న వచ్చాడు మొన్న పోతాడు మళ్ళీ కొంతకాలానికి నేను అని చెప్పేసి ఎందుకు వీడు ఇంత విర్ర వేయాలి చెప్పండి మహామా రాజులు ఏమో సంపాదించుకునే వాళ్ళందరూ కూడా అహంభావం కలిగి ఏమైపోయినారు వారందరూ చెప్పండి కొంచెం కారే రాజులు చక్కని బద్యం అండి ఎంతమంది రాజులు పుట్టారు రాజ్యములుగలుగవే గర్వోన్నతి బొందరే వారేరి అంటాడు ఒక ఆయన ఏమైపోయినారు చెప్పండి ఆ గర్వించినటువంటి మహారాజులంతా ధూడిలో కలిసిపోయినారు శ్మశానంలో చూడండి దుమ్ములో కలిసిపోయినారు గర్వోన్నతి బొంద వారేరి అంటాడు ఇది ఎక్కడున్నారు చూ చూపించండి ఇప్పుడు అన్నారు పోని ఉన్నారనుకోండి ఏ లేక ఇంకో చోటికి వెళ్ళారనుకోండి ఏమైనా మూట కట్టుకుని వెళ్ళారా వారేరి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ పోయిన సిరి మూట కట్టుకొని పోవం జాలిరి డబ్బు ఏమైనా మూట కట్టుకుని పైకి పోయినారా కాబట్టి అహంకారం అనేది పనికిరాదన్నది ఎంతసేపటికి నీ పాద కమల సేవయో ఈ పద్ధతి ఉండాలండి సార్ ఆ పరమాత్మ దగ్గర జీవుడు ఎవరండి కనుక వినయ విధేయతలు కలిగి ఆ పరమాత్మతో చింతనతో మనస్సును చక్కగా ఏకీభవించి జీవితాన్ని గడపటం చాలా మంచిదండి అది సరే అహంకారం పనికిరాదు బ్రహ్మాండవంతైన కూడా ఒక మహత్తరమైన శక్తి కోటాను కోట్ల సంవత్సరం నుంచి జరుపుతున్నదండి పూర్వేషామ బిగురు కాలేన అనవచ్చేద కాలము చేత తెంపబడిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడండి ఈ ప్రపంచంలో తక్కిన వారందరూ కూడా కాలం చేత ఛేదింపబడుతున్నారు ఎవరండి జీవులు కాలం చేత ఛేదింపబడని వాడు ఎవరు చెప్పండి కాలకాలుడు భగవంతుని పేరు ఏమిటి తెలుసండి కాలకాలుడు అది కాలుడు అంటే యముడండి ఆ యముని కూడా దాటినటువంటి శక్తి వారికి ఉన్నదన్నది అందుచేత కాలకాలుడైనటువంటి పరమాత్మకు ఈ కాలం అనేది ఒక లెక్క అండి ఈ కాలగర్భంలో పడి అందరూ నాశనం అయిపోతుంటే వారండి సాక్షిగా చూస్తున్నారండి సార్ సర్వసాక్షిగా చూస్తున్నారు ఈ జగన్నాటకానికి వారంతా సాక్షి అండి ఇప్పుడు మీరంతా రాకపూర్వం ఈ దీపం ఉన్నది ఇప్పుడు దీపం వెలుగుతున్నది మీరంతా వెళ్ళిపోయినా కూడా దీపం వెలుగుతుందండి ఆ విధంగా ఉంటాడు పరమాత్మ అది సర్వధీ సాక్షిభూతం సర్వధీ అందరి యొక్క మనస్సులకి సాక్షిగా ఉండి వారు చేసే కార్యములన్నీ జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారు వీడు నేను చేస్తున్నానని అహంతో విర్ర వేగుతున్నాడండి అది మంచిది కాదు కర్మయోగంలో ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే నిరహంభావం అది కన్ను చూడవచ్చును చెవి చేయచ్చు వినవచ్చును అన్ని కార్యములు చేయవచ్చును కానీ నేను చేస్తున్నానే అహంకారం పనికిరాదన్నది పశ్యన్ సురుణ్వన్ స్పృశన్ జిగ్రన్ అస్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్ అపి ఇంద్రియాన్ ఇంద్రియార్థేషు వర్తంతైతి ధారయన్ అని శ్రీకృష్ణవర్ మాత్రం ముందు ముందు చెప్పబోతారు నువ్వు చూచినా చేసినా వాసన చూచినా ఇంద్రియములు ఆ పనులు చేస్తున్నాయి నీవు సర్వసాక్షి అది సర్వసాక్షిగా హృదయంలో ఆత్మ అనేటువంటి మహారాజు కాపురం ఉంటున్నారు ఇదంతా ఐదవ అధ్యాయంలో వస్తుందండి ఇదంతా ఇది కనుక ఈరోజు కర్మయోగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుకు ఉపదేశం చేస్తూ అహంకారం పనికిరాదు ఖర్చుత్వం పనికిరాదు నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి గర్వం పనికిరాదు కార్యములు చేసుకుంటూ అంత దైవార్పణం బ్రహ్మార్పణం కృష్ణార్పణం రామార్పణం ఈ బుద్ధితో చేయటం మంచిదంటారు అది సరే అయితే ఇక్కడ రహస్యం ఉందండి ఏదైనా పాప కార్యం చేసి కృష్ణ అర్పణం అనబాకండి అది ఆ చే ఒకవేళ అట్లా అర్పణ చేసినా వారు తీసుకోరండి ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ టు ది సెండర్ అది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తుందండి అది ఈ విధంగా కర్తృత్వం అహంకారం పోగొట్టుకుని కార్యములు చేయటంలో ఎవరైనా ఆదర్శం ఉన్నారా అని చెప్పి అడిగితే జనక మహారాజు అని ఈరోజు కర్మయోగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉల్లేఖి చెప్తున్నారండి కర్మణై వహిసం సిద్ధిమాస్థిత జనక ఆదయ జనకుడు మొదలైనవారు ఆదయ ఒక జనకుడే కాదండి మొదలైన మహర్షులు ఎంతమందో రాజర్షులు ఈ విధంగా కర్మయోగంలో ప్రవేశించి పవిత్రతను పొందినారు అదేం పుణ్యమో కానీ జనకునికి భగవద్గీతలో వారి పేరు ప్రవేశించిందండి గీత మాహాత్యంలో వారి పేరు వచ్చిందండి ఇప్పుడు చూడండి మూడవ అధ్యాయంలో జనకుడి పేరు వచ్చిందా లేదా ఎంత సాధన చేసినాడంటే 
ఇంత ఉన్నతిని పొందటానికి కారణం ఏమిటంటే సాధన వారి చరిత్ర ఉదయం పూట వస్తుందండి యోగ వాసిష్టంలో జనకుడు ఏదో రాములు వారి మామగారు అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం ఏదో మిథిలా పట్టణానికి రాజు అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం ఎంత సాధన చేశారో వారి జీవిత చరిత్ర చూస్తే తెలుస్తుంది అన్నది ఒక్క ఘట్టం చెప్తాను ఆకాశంలో నుంచి సిద్ధులు పోతున్నారండి సిద్ధులు ఏడు మంది సిద్ధులు పోతున్నారు జనక మహారాజు ఉద్యానవనంలో ఉన్నాడండి ఏకాంతంగా ఏ ఆకాశంలో సిద్ధులు పోతూ అది ఏం పుణ్యం అండి జనకుని యొక్క పుణ్యం ఫలించింది ఆ ఏడు మంది ఏడు శ్లోకాలు ఆ జనక మహారాజు ఉద్యానవనంలో విహరిస్తుంటే వట్టికలుగా వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క సిద్ధుడు ఒక్కొక్క చక్కని బోధ దీని పేరు సిద్ధగీత అంటారండి ఏడు మంది ఏడు శ్లోకాలు చెప్తారు ఆ శ్లోకాలన్నీ కంఠస్థం చేశాడండి ఎవరు జనక మహారాజు ఉద్యానవనంలో తిరుగుతూ ఆ మహనీయులు చెప్పిన బోధ అంతా కూడా కంఠస్థం చేసి ఇంటికి వచ్చాడండి జనకుడు సిద్ధులు ఏం చెప్పినారు అని బాగా చర్విత చర్వణం మననం చేయటం మొదలుపెట్టాడండి ఇది ఒక శ్లోకం చెప్తాను సిద్ధులు చెప్పిన ఒక శ్లోకం ఉత్తితాన్ ఉత్తితానేతాన్ ఇంద్రియాహీన్ పునః పునః హన్యాత్ వివేక దండేన వజ్రేణే వహరిర్గిరీన్ అది ఇంద్రియములనేటువంటిది పాములు వలె చెలరేగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారండి సిద్ధులు ఆకాశ మార్గంగా పోతూ ఓ జనకుడా ఇంద్రియములు ఎంత ప్రమాదం కలుగు చేస్తాయంటే పాములు ఉత్థితాన్ పైకి లేస్తున్నాయి పడగలు పడగలు ఎత్తుకుని జీవుల్ని కాటు వేస్తున్నాయి ఉత్థితాన్ ఉత్థితానే తాన్ ఇంద్రియాహీన్ అహి అహి అంటే ఏమిటి చెప్పండి సంస్కృతంలో పాము ఇంద్రియములు అనేటువంటి పాములు జీవుల్ని బాధ పెడుతున్నాయి ఏం చేయవలను హన్యాత్ ఒక కర్ర తీసుకుని ఒక దెబ్బ కొట్టండి వాటిని సార్ వివే ఏ కర్ర మామూలు కర్ర కాదు వివేకము వివేకం అనేటువంటి కర్రతో వాటిని కొట్టి దూరంగా పంపించేసేయండి అంటున్నారు చూడండి హన్యాత్ వివేక దండే నా వజ్రేణే వహరేర్ గిరీన్ ఇటువంటి బోధలు చక్కగా వారు చేస్తే తిలక మహారాజు వాటిని ఇంటి దగ్గర కూర్చుని బాగా మననం చేసి ఆ ఇంద్రియములను నిగ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేశారండి అది వారిలో ఉన్న గొప్పతనం గృహస్థాశ్రమం పరిపాలిస్తున్నప్పటికీ తామరాకు మీద నీటి బిందువులే ప్రవర్తించినారండి ఇది వైరాగ్యం కలిగి ఉన్నారు అంత విడిచి ఎక్కడికి పోలేదండి రాజ్యము చక్కగా పాలిస్తున్నారు కానీ మనస్సు పరిపూర్ణమైన వైరాగ్యంతో కూడింది ఆహా ఈ ప్రపంచం అనేది నన్ను ఉద్ధరించదు ఈ వైభవములు ఈ ధనము ఈ సంపదలు నన్ను కాపాడవు నన్ను కాపాడేది ఏమిటి నా ఆత్మ అది ఆ భగవంతుడు నాలో వెలుగుతున్నాడు వారిని తెలుసుకోవటమే నేను చేయవలసిన కార్యం అని జనక మహారాజుని చక్కని ఆత్మ విచారణ చేసి తరించిపోయినాడు కాబట్టి వారి పేరు భగవద్గీతలో ప్రవేశించింది చూడండి ఎంతమందో రాజులు ఉన్నారు కదా ఒక్కరి పేరైన దాంట్లో వచ్చిందా చెప్పండి జనకాదయ హాని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జనకుడిని ముందు పెట్టారన్నది అదే విధంగా మాహాత్యం గీత మాహాత్యంలో కూడా చూడండి గీతామాశ్రిత్య బహవో భూభుజో జనకాదయ చూడండి మాహాత్యంలో గీత బృహదారణ్య కోపనిషత్ తెరవండి అక్కడ యాజ్ఞం ఎలుకుడు జనక మహారాజుకు బోధించినటువంటి ఘట్టం ఉందండి చూచ ఉపనిషత్తులోను గీతలోను ఎక్కడ చూచినా వారి పేరు ఎందుకు ఇంత వ్యాపకంగా ఉంది చెప్పండి సాధ సాధన చక్కగా సాధించినారు వారికి ఆకాశంలోంచి మోక్షం అనేది వారి మీద ఓడిపడలేదండి ఇది హీ ప్రాక్టీస్ డేట్ మరి తక్కిన వారు అంత రాజ్యం పరిపాలిస్తున్న జనకుడే సాధన చేసి మోక్షం పొందితే తక్కిన వాళ్ళు ఎందుకు చిన్న గృహస్థాశ్రమం పాలించలేరా చెప్పండి పాలించుకుంటూ ఎవరు మోక్షం పొందలేరా వారు మనకి ఆదర్శం అండి వారు ఏ విధమైనటువంటి సాధన చేసినారో మనం కూడా కొన్ని నియమాలు ప్రిన్సిపుల్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుని సాధన చేయాలండి తప్పకుండా అందరికీ కూడా అటువంటి శాంతి సుఖం కలుగుతున్నది కనుక కర్మణై వహి సంసిద్ధి మాస్థిత జనకాదయ లోక సంగ్రహమే వాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి అది అర్జున సాధన చెయ్యండి ఆ జనకుడు ఏ విధంగా సాధన చేసినాడో ఆ విధంగా ఇప్పుడు చేస్తున్నారో చెప్పండి అది వచ్చిన లోపం ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నుండి ముఖ్యంగా మనం గమనించవలసింది అభ్యాసం అండి ఎవరు కూడా కంగారు పడక్కర్లేదు ఏవో సాధువులు సన్యాసులు వారు మోక్షం పొందారు మహర్షులు మోక్షం పొందారు నేను గృహస్థుణ్ణి పిల్లామేక కలవాణ్ణి నేను ఎట్లా మోక్షం పొందుతాను అని ఎవరు కూడా చింత పడవలసిన పని లేదండి దిగులు పడవలసిన పని లేదు ఎందుకంటే ఏ అభ్యాసం వారు చేసినారు ఆ అభ్యాసం కనుక మనం చేస్తే మనం కూడా ఉన్నతిని పొందటానికి అవకాశం ఉందండి అది సోమరితనం బద్ధకం ఇటువంటిది కనుక ప్రవేశించిందా నాశనం అయిపోతుందండి అది ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో ప్రమత్తత ప్రమత్తత అంటే ఏమిటి చెప్పండి బద్ధకం ఏ అది జ్వరబడకూడదండి అది కనుక జ్వరబడితే ఏమవుతుంది తెలిసిన ఇవాళ ఎందుకు రేపు చేస్తానులే రేపు ఎందుకు తర్వాత చేస్తానులే అని వాయిదాలు వేస్తుంటాడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి చేయవలసిన కార్యక్రమానికి విఘ్నం కలిగిపోతుందండి జీవితం అంతం అయిపోతుంది ఏమిటండి వాడు సాధించింది మరలా చనిపోయిన తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందనే గ్యారంటీ లేదండి మానవత్వాన్ని కాపాడుకోవాలంటే మాధవత్వాన్ని పొందాలంటే అభ్యాసం అది ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని కొన్ని కర్మయోగంలో కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుని చక్కగా తరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సోమర్తనానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదండి అది 
ఒక ఆశ్రమంలో ఏం జరిగిందో తెలుసండి గురువుగారికి ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడండి ఆ శిష్యుడు ఏ ముహూర్తంలో పుట్టాడో కానీ మహాసోమరి అండి మహాసోమరి చెప్పిన పని సరిగా చేయడండి వాడు ఒకనాడు వాడిని పిలిచారు నాయనారా పొద్దున్నే పూ పొద్దున్నే పిలిచాడండి పూజ చేయటానికి పుష్పాలు కోయరా అన్నాడండి ఎవరిని శిష్యుణ్ణి వాడు వెంటనే చెప్పేశాడు జవాబు స్వామి కాలుకి ముళ్ళు గుచ్చుకుంది అన్నాడండి వాడు నేను నడవలేను అంత దూరం కాలుకి ముళ్ళు గుచ్చు తప్పించుకున్నాడు సరే ముళ్ళు గుచ్చుంది కాబట్టి నువ్వు నడవలేవు కదా ఇక్కడే కూర్చో గంధం నూరు కొంచెం అన్నాడండి గంధం పూజకి గంధం కావాలను కొంచెం నూరు నువ్వేం కదలవలసిన పని లేదు ముళ్ళు గుచ్చుకుంది అన్నావు కదా గంధం వాడు ఏమన్నాడు తెలుసండి కడుపులో తెగ తిప్పుతున్నదండి అన్నాడండి వాడు సరే గంధం కూడా వద్దు నువ్వు ఊరికే కూర్చో గేట్ దగ్గర ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే నన్ను కేకవి స్వామి వాళ్ళు వచ్చారని కేకవి అన్నాడు వాడు ఏమన్నాడు తెలుసండి తల గిర్రని తిరుగుతుంది అన్నాడండి వాడు ఈ విధంగా అన్నీ తప్పించుకుంటున్నాడండి అప్పుడు గురువు గారు కనిపెట్టాడు వీడి సంగతి కనిపెట్టి ఊరే నాయన నువ్వు ఏం చేయవద్దు భక్తులు తెచ్చిన పలహారాలు ఒక డబ్బాలో పెట్టాను తినరా అన్నాడండి అప్పుడు శిష్యుడు స్వామి మీ ప్రతి ఆజ్ఞను ధిక్కరిస్తుంటే నాకు సిగ్గుగా ఉంది ఈసారి తప్పకుండా చేస్తానన్నాడు శుభ్రంగా తినేశాడండి ఇటువంటి శిష్యులు ఉంటే ఎంత బాధ అండి గురువు గారికి చెప్పండి సోమరితనం బద్ధకం ఏ ఇటువంటిది కనుక ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో పెట్టుకుంటే సర్వనాశనం అయిపోతుందండి అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తస్మాత్ అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచార అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుష అది తగులుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఈ కర్మయోగం ఆచరించుకుంటే అందరూ సిద్ధిని పొందవచ్చు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెబుతూ ఉంటే ఏమండి ఇంత చక్కని అనర్గళమైనటువంటి బోధ చెబుతూ ఉంటే అర్జునుడు గారు ఆపారండి కృష్ణ అయ్యా అయ్యా ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చిందన్నాడు చిన్న సందేహం తమరేమో అద్భుతమైన బోధలు చేస్తున్నారు నాకు ఒక చిన్న సంశయం వచ్చిందన్నాడు అర్జునుడు ఆపేసినారు అడగవయ్యా అన్నారు కృష్ణుడు ఏం అడిగాడు తెలుసండి ధర్మము ఆచరించవల్లని చెప్పి తమరు చెప్తున్నారే ఎవరికి తెలియదు అంటున్నారు అర్జునుడు ఎవరికి తెలియదు ధర్మం ఆచరించాలని కానీ ఆ ధర్మం ఆచరించకుండా వాడు అధర్మం ఆచరిస్తున్నాడు దానికి కారణం ఏమిటి అని అన్నాడండి నేను చెప్పింది అర్థమైందని అర్జునుడు ప్రశ్న అందరికీ తెలుసు ధర్మం తెలుసు మత మోక్షం తెలుసు అని కానీ వాళ్ళు ఎందుకు ధర్మాన్ని ఆచరించట్లేదు ధర్మం గొప్పదని తెలుసును అధర్మం హీనమని చెప్పి తెలుసును కానీ అధర్మం ఆచరిస్తున్నాడు కానీ ధర్మం ఆచరించట్లేదు వాట్ ఈస్ ది కాజ్ ఫర్ దిస్ అని అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు అందరికీ అర్థమైంది ఇప్పుడు దొంగ దొంగకండి దొంగతనం పాపం అని తెలియదు వాడికి చెప్పండి మరి ఎందుకు ఈ ఇంత జైళ్ళన్నీ కూడా నిండిపోతున్నాయి దొంగలతో వాళ్ళు ఎందుకు ఈ దొంగతనం చేసి అక్కడికి పోయినారు దొంగతనం పాపం కదా వాడు ఎందుకు చేసినాడు అని అర్జున యొక్క ప్రశ్న అర్జునుడు ఏమని అడిగినారంటే అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చెరతి పూరుష అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజిత వాడు కోరనప్పటికీ బలాత్కారంగా వాడు పాపం చేస్తున్నాడే కారణం ఏమిటి ఏ శక్తి వాడిని ప్రేరేపం చేసింది అని అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు కదండి ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు కదండి అబద్ధం అబద్ధం అనేది పాపం అని అందరికీ తెలుసు కదా రోజుకండి డజన్కి తక్కువ ఉండవండి అబద్ధం ఆడేస్తున్నాడే అబద్ధం పాపం అని అందరికీ తెలుసును ఏ కానీ వాడు అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాడు అది అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏ కారణం చేత మానవుడు ఈ పాపాలు చేస్తున్నాడు పాపం చెడ్డదని చెప్పి తెలుసు కదా అని ప్రశ్న ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే లోకంలో ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఏ పాపం అని చెప్పి తెలిసినా పాపంలో ఏలు పెడుతున్నారండి వాళ్ళు అది అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చెరతి పౌరుష అనిచ్ఛన్న పివార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజిత బలాత్కారంగా వాడు పాపం దేని కొరకు చేస్తున్నాడు వెంటనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సరి అయినటువంటి సమాధానం నాయన ఇప్పుడు చేసినటువంటిది కాదండి పూర్వజన్మ సంస్కారం వాడిని ప్రేరేపణ చేసింది అంటున్నారు రిచర్ ఇప్పుడు కలిగినటువంటి బుద్ధులు కాదయ్యా అర్జున అనేక జన్మల నుంచి పరంపరగా అనేక జన్మల నుంచి వాడికి ఒక టెండెన్సీ టెండెన్సీ వాసన చూడండి వాసన అంటే తెలుసండి సంస్కారం తెలుగులో వాసన కాదు తెలుగులో వాసన అంటే స్మెల్ స్మెల్ పుష్పం సువాసన అంటారు సంస్కృతంలో వాసన అంటే సంస్కారం అది అనేక జన్మల్లో చేసిన పాడు అలవాట్లన్నీ సంస్కార రూపంగా వాడిలో ఉండి ఇది తప్పు అని తెలిసిన చేయిస్తున్నది బలాత్కారంగా అని చెప్తున్నారు కామయేష క్రోధ ఏష రజో గుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాత్మ విద్యే నమిహ వైరిణం అది వైర్ అంటే శత్రువు జీవుడికి శత్రువులు ఎవరో తెలుసండి అనేక జన్మల్లో చేసినటువంటి ఈ పాప కార్యముల యొక్క సంస్కారములు అది ది టెండెన్సీస్ అది ఇప్పుడు టెండెన్సీ అనేది ఎట్లా ఏర్పడుతుందో తెలుసండి మొదట్లో ఏదో ఒక కార్యం చేస్తాడండి ఏ చేస్తాడు రేపు కూడా చేయరాని పని ఒకటి చేస్తాడండి రేపు కూడా ఆ పాప కార్యం కనుక చేస్తే ఎల్లుండి కూడా ఆ పాప కార్యం కనుక చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ అది అలవాటైపోతుందండి ఇది సరే 
దాన్ని మార్చడం మహా కష్టం అది అని పెద్దలు చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అదే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఏదైనా ఒక కార్యం చేసినప్పుడు అది పొరపాటు అని తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ చేయకూడదండి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఒక మహనీయుడు చెప్పిన వాక్యం అండి సో ఎన్ యాక్షన్ రీప్ ఏ టెండెన్సీ అన్నాడు సో అంటే నాటటం ఎస్ఓడబ్ల్యూ ఒక ఒక కార్యం కనుక ఈరోజు చేసినావా ఇట్ విల్ రేపు కూడా ఆ కార్యం కనుక చేస్తే టెండెన్సీ అంటే ఒక సంస్కారంగా మారిపోతుంది అంటాడు చూడండి సో ఎన్ యాక్షన్ రీప్ ఏ టెండెన్సీ సో ఎ టెండెన్సీ రీప్ ఏ హ్యాబిట్ సో ఎ హ్యాబిట్ రీప్ ఏ క్యారెక్టర్ సో ఎ క్యారెక్టర్ రీప్ యువర్ డెస్టినీ దేర్ ఫార్ డెస్టినీ ఈజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ యూ కెన్ డూ ఆర్ అన్ డూ ఇట్ అనేసాడు అండి సరే ఈ రోజు ఒక కార్యం కనుక చేయరాంది చేస్తే రేపు అది అలవాటుగా మారుతుంది ఆ అలవాటు కనుక మళ్ళీ చేస్తే అది ఒక చరిత్ర హ్యాబిట్గా క్యారెక్టర్గా మారిపోతుంది దాన్ని మార్చటం మహా కష్టం అది కాబట్టి ఆ నాటేటువంటిదే పుణ్య కార్యం కనుక నాటితే పుణ్య కార్యం కనుక చేస్తే అది అలవాటు అయిపోతుంది పుణ్య అలవాటు ఉందే మానవుని ఉద్ధరిస్తుంది సుచారా కాబట్టి మనం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ ఉండాలి మనం చేసేది మంచిదా చెడ్డదా సుచారా ఈ దాని పేరు ది పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో డిస్క్రిమినేషన్ అంటే నిత్యమా అనిత్యమా ధర్మమా అధర్మమా అని చెప్పి వివేచించేటువంటి శక్తి బుద్ధి కొన్నదండి సరే మనకి రెండు వస్తువులు ఉన్నాయండి ఏమిటి తెలిసిన మనస్సు బుద్ధి చూచార మనస్సు బుద్ధి అనే రెండు ఉన్నాయండి మనస్సు యొక్క పని ఏమిటంటే ఏదో సంకల్పిస్తుంది సరే అది మంచా చెడ్డా అని దానికి లేదండి కానీ బుద్ధి ఆలోచిస్తుంది బుద్ధి కండి ఇది మంచిదా చెడ్డదా అని ఆలోచించి చెడ్డదైతే చేయకుండా మంచిదైతే చేయటానికి దానికి శక్తి ఉన్నదండి దేనికి బుద్ధికి కానీ ఆ బుద్ధి కనుక మలినంగా ఉంటే ఇట్లా ఇట్లా ఆర్డర్స్ ఇవ్వదండి చెడ్డ కార్యమే చేయిస్తుంది అది అట్లా పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదండి అది మహనీయులు మహనీయులకి అజ్ఞానానికి అజ్ఞానుడికి భేదం ఇక్కడేనండి అజ్ఞాని బుద్ధి మలినంగా ఉంటుంది ఈ డిస్క్రిమినేటింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉండదండి అంటే మంచి చెడ్డని విభజించేటువంటి శక్తి దానికి లేదు పెద్దలకి అనుభవజ్ఞులైన వారికి చెడ్డ కార్యమని చేయకుండా నిరోధిస్తుంది మనస్సుని అర్థమైందండి మనస్సు బుద్ధి అని రెండు ఉన్నాయి మనస్సు సంకల్పిస్తుంది బుద్ధి అండి నిశ్చయిస్తుంది అది డిస్క్రిమినేటింగ్ అది ఆ బుద్ధి అనేది అన్నిటికంటే గొప్పదండి అది సబ్కో సన్మతి దే భగవాన్ అంటాడు గాంధీ మహాత్ముడు అందరికీ మంచి బుద్ధి ఇవ్వండి అని గాంధీ మహాత్ముడు ప్రార్థన చేసినాడు ఆ బుద్ధి కనుక మంచిదిగా ఉంటే అన్ని కార్యములు చక్కగా జరిగిపోతాయి ఎందుకంటే మనస్సుకు ఆర్డర్ ఇచ్చేది అదేనండి అది అజ్ఞానంలో అది మలినంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది పాప కార్యమే చేస్తుంటాడండి అది అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అసలు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ యొక్క ప్రేరణ ఈ జన్మలో వచ్చింది కాదు తత్రతం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదైహికం పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి ఆ పాపాచరణం వాసనారూపంగా పరిణమించి ఈ జన్మలో వాడిని ప్రేరేపణ చేస్తున్నది కాబట్టి ఆ వాసనను పోగొట్టడానికి శుభవాసన తెచ్చుకోండి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ఇంద్రియ నిగ్రహం బోధిస్తున్నాడనేది కామయేష క్రోధయేష అది మహాభారతంలో ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్తాను దుర్యోధనుడు అండి దుర్యోధనుడిని ఒక ఆయన దగ్గరకు వచ్చి దుర్యోధనుడు గారు రామ రామ చేయరాని పనులన్నీ చాలా చేస్తున్నావయ్యా చెడిపోతున్నావు నీవు అన్నాడండి ఎవరిని దుర్యోధన్ ఎందుకు ఇంత అధర్మం ఆచరిస్తావు అని చెప్పి ఒక ఆయన మందలిస్తే దుర్యోధనుడు ఏమన్నాడు తెలుసు అండి నాకు అన్నీ తెలుసు అయ్యా నాకు అన్నీ తెలుసు ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో అన్నీ నాకు తెలుసు అంటాడు చూడండి జానామి ధర్మం అంటాడు జానామి ధర్మం నాకు ధర్మం అంటే తెలుసును నచ్చమే ప్రవృత్తి చెయ్యబుద్ధి కావటం లేదు అంటాడండి ధర్మం ఏమో నాకు తెలుసును కానీ చెయ్యబుద్ధి కావటం లేదు అంటున్నాడు జానామి ధర్మం నచమే ప్రవృత్తి జానామి పాపం నచమే నివృత్తి నాయనా నేనేమో చెడ్డవాడిని అంటున్నావా నాకు అన్నీ తెలుసు ధర్మం అంటే తెలుసు కానీ చేయబుద్ధి కావటం లేదయ్యా అధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసు పాపం అంటే ఏమిటో తెలుసు కానీ వదల బుద్ధి కావటం లేదు అన్నాడు సార్ జానామి పాపం నచమే నివృత్తి కేనాపి దేవే నహు హృదిస్థితే నా యథాన్ని యుక్తోస్మి తథా కరోమి దుర్యోధనుడు చెప్పిన వాక్యం అండి నాకు అన్ని తెలుసును ధర్మం అంటే తెలుసును కానీ చెయ్యబుద్ధి కావటం లేదు అధర్మం అంటే తెలుసును కానీ వదల బుద్ధి కావటం లేదు ఎవరో నన్ను ప్రేరేపణ చేస్తున్నారు లోపల కూర్చుని అన్నాడండి కేనాపి దేవే నహు హృదిస్థితే నా యథాన్ని యుక్తోస్మి తథా కరోమి ఎవరో నన్ను ప్రేరణ చేస్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాన్ సెన్స్ అన్నాడు ఒకరు ప్రేరణ చేయటం ఏంటండి లోపల ఎవరైనా ప్రవేశిస్తారా మనలో చెప్పు లేదు మన పూర్వజన్మార్జితమైన వాసన ప్రేరేపణ చేస్తున్నది సార్ 
మరి ఒకరు ఎవరు కాదండి తాను చేసినటువంటి అలవాట్లే ఆ ప్రేరేపణ చేస్తున్నాయి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈరోజు చెప్తున్నారు దుర్యోధనకు సరైనటువంటి సమాధానం అండి ఇంకెవరో ప్రేరణ చేస్తున్నా అని దుర్యోధనుడు అంటే తప్పు అన్నాడండి శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు ప్రేరణ చేయట్లేదు ఇప్పుడు మీలో ఎవరైనా ప్రవేశిస్తారా చెప్పండి ఏదైనా చెడ్డ కార్యం చేస్తుంటే ఇంకొకటి ఎవరు రారు మీ జన్మార్జితమైనటువంటి వాసన ప్రేరేపణ చేస్తున్నది అంటున్నారు ఆ వాసన ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విద్యే న మిహవైరిణం కొన్ని దుర్గుణాలు చెప్పినారండి కామ క్రోధ లోభ దీని పేరు అరి అంటారండి అరి అంటే శత్రువు అది జీవులకు బయట శత్రువులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు జయించవచ్చు కానీ లోపల శత్రువులు చెప్పండి లోపల శత్రువులని వాడి వాడి ప్రయత్నం చేయాల్సిన ఇంకొకరు ఎవరు సహాయం చేయలేరు చెప్పండి కదా బయట శత్రువులను ఓడించడానికి ఎవరైనా పది మంది వచ్చి సహాయం చేయగలరు చూచారా ఇప్పుడు చూడండి స్వరాజ్యం స్వరాజ్యం అనేది ఇది వరకు లేదండి భారతదేశానికి ఏదో అందరూ కష్టపడ్డారు గాంధీ మహాత్ముడు ఇంకా అనేక మంది ఎక్కడ వాళ్ళందరినీ బయటికి తరివేశారు ఎవరిని ఆ బ్రిటిష్ వారిని సార్ క్విట్ క్విట్ అనేటువంటిది ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు క్విట్ అంటే ఇంగ్లీష్లో వదిలిపోవయ్యా మా దేశంలో మమ్మల్ని అందరినీ బానిసలు చేసి పెట్టావు నీవు మీరెవరో దూరపు నుంచి వచ్చి రాజ్యం వచ్చి మా పైన మీరంతా పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారేమిటి అని చక్కగా వారికి ధిక్కరించి అరెస్ట్ అయ్యి జైళ్ళకు వెళ్ళి త్యాగములు చేసి ఆఖరికి వాళ్ళని బయటికి చేశారు క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ వచ్చేసింది ఆ అందరూ బయటికి పోయినారు పోటిపితే అందరూ బ్రహ్మాండంగా జెండలు జెండాలు ఎగరేయటం ఉపన్యాసములు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే గాంధీ గారు దగ్గరికి ఒకరు వచ్చి ఏమండి మీ చల వల్ల మన అందరికీ మా అందరికీ స్వరాజ్యం వచ్చింది మన అందరికీ మీరు కూడా ఈ దీంట్లో పాల్గొనండి ఈ ఉత్సవాల్లో అని అన్నారండి ఎవరు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే నాయన ఇంకా రాలేదు స్వరాజ్యం స్వరాజ్యం బాహ్య శత్రువులందరినీ మనం నిరోధించినాం బయటికి తరివేసినాం లోపల శత్రువులు అన్నారు ఎవరు గాంధీ గారు స్వరాజ్యం వచ్చిందే కానీ స్వరాజ్యం ఇంకా రాలేదు అన్నాడు స్వరాజ్యం అంటే ఆత్మ సామ్రాజ్యం ఇంకా రాలేదు దుర్గుణములు అనేక మంది యొక్క హృదయంలో తాండవిస్తున్నాయి అవి కూడా ఆ శత్రువులు కూడా తరివేయటం మన యొక్క కర్తవ్యం అని గాంధీ గారు చక్కని ఉపదేశం చేశారు కనుక బయట శత్రువులు చూడండి ఎంతమందో యుద్ధంలో గెలిచి వాళ్ళందరినీ దూరంగా పంపించేస్తున్నారు అంత మాత్రం చేత వారికి శాంతి కలిగిందా చెప్పండి ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రిని ధిక్కరించి ఒక వాక్యం చెప్పాడండి ఎవరు ప్రహ్లాదుడు నాన్నగారు లోకాలన్నీ జయించేసావయ్యా నీవు అన్నాడు ఎవరు ప్రహ్లాదుడు లోకములన్నీ గడియలో న జయించిన వాడవు ఇంద్రియానేకము చిత్తమున్ గెలువ నేరవు నాన్న నువ్వు అందరినీ జయించేసావు నీ ఇంద్రియాలు నువ్వు జయించావా అని అడుగుతున్నాడు చూడండి నిలదీసి ప్రశ్న చేస్తున్నాడు ఎవరు కుమారుడు ప్రహ్లాదుడు లోకములన్నీ గడియలో న జయించిన వాడు ఒక నిమిషంలో జయించేసావు లోకాలన్నీ కూడా వాట్ ఫర్ ఏం లాభం దానివల్ల ఇంద్రియానేకము చిత్తమున్ గెలువ నేరవు నిన్ను నిబద్ధు చేయు భీకర శత్రుల ఆరువురు నేను బంధించేవారు ఆరు మంది శత్రువు లోపల కాసు కూర్చున్నారు నాయన వాళ్ళను కూడా జయించవయ్యా అంటున్నాడు ఎవరు ప్రహ్లాది ఎంత చక్కని ఉపదేశం చూడండి నిన్ను నిబద్ధు చేయు భీకర శత్రుల ఆరువురని ప్రభిన్నులు చేసిన ప్రాణి కోటిలో విరోధి లేడొకడు నేర్పున చూడు ముదానవేశ్వర ఇది చక్కని బోధ ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రికి చేస్తారండి ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అదే బోధ చేస్తున్నారు నాయన అనేక మంది యొక్క హృదయాల్లో ఈ శత్రువులు వచ్చి చేరినారు అరి అంటారండి అరి అంటే శత్రువు అండి కామయేష క్రోధయేష రజో గుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాత్మా విద్యే న మిహవైరిణం మహాశనం చూడండి ఎంత అనుభవించినా కామానికి ఏమైనా తృప్తి ఉన్నదా చెప్పండి ఇంకా ఇతరమైనటువంటి ఎన్నో అనుభవిస్తున్నాడు ఈ విషయములు కానీ నో సాటిస్ఫాక్షన్ మహాసనం మహాసనం అంటే ఏమంటే తిండిపోతు అది ఈ కామం ఇంకా ఇతరమైనటువంటి దోషాలు ఏ ఎన్ని అనుభవించినప్పటికీ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదండి అది సార్ ఈ సందర్భంలో మన చరిత్రలో నుండి ఒకరి యొక్క దృష్టాంతం చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది ఎవరో తెలుసండి ఒక మహారాజు ఆయన పేరేమిటి తెలిసిన యయాతి చూడండి యయాతి అనేటువంటి మహారాజు ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్త సుఖాలు అనుభవించేశాడండి ఎవరు యయాతి అనే మహారాజు ముసలితనం వచ్చిందండి ముసలితనం వస్తే లోపల కోరికలు తగ్గలేదు శరీరం ముకుళించుకుపోతున్నది కృషించిపోతున్నది పళ్ళు ఊడుతున్నాయి కంటికి చత్వారం వచ్చింది చెవుకి చెవుడు వచ్చింది కానీ లోపల కోరికలు తగ్గలేదండి ఎవరికి యయాతికి అప్పుడు వారి గురువు ఎవరో తెలుసండి శుక్రాచార్యులు శుక్రాచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి మహాత్మా అనుగ్రహించండి అన్నాడు ఏమిటన్నాడు ఏమి లేదండి నాకు కోరికలు తగ్గలేదు శరీరం ఏమో కృషించిపోతున్నది కాబట్టి ఇంకొక యవనం దయచేయండి అన్నాడు యవనం అయిపోయి ముసలితనం వస్తున్నది ఈ టైంలో ప్రార్థన చేశాడు అయ్యా ఇంకొక యవనం ఎందుకు అని అడిగాడు ఎందుకంటే కోరికలు తగ్గలేదు 
అనుభవించడానికి శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటే కదా అనుభవించటం పళ్ళు ఊడిపోతే వస్తువులు ఎట్లా తినేది భోజనం ఎట్లా మంచి మంచి పద పలహారాలు ఎట్లా తినేది ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడండి యవనం మళ్ళీ తిరిగి రావాలి నాకు అయిపోయింది యవనం శుక్రాచార్యుడు ఏమన్నారు తెలుసండి నాయన ఇంతవరకు హిస్టరీలోనే అటువంటిది లేదు అందరికీ సింగిల్ యవనమే కానీ డబుల్ యవనాలు లేవు ఎక్కడ ఏ బ్రహ్మదేవుడు అట్లా ఎవరికి ఇంకొక యవనం ఇవ్వలేదు ఏ నేను ఇవ్వదలంచలేదు అన్నాడండి మరల యాతి కంటి వెంట ధారధారగా దుఃఖిస్తూ మహాత్మ గురువులైనటువంటి మీకు అపారమైన శక్తులు ఉన్నాయి కదా ఆ శక్తి ప్రభావం చేత నాకు ఇంకొక యవనం దయచేయండి కోరికలు తగ్గలేదు ఇంకా అనుభవించాలి అని అడిగితే గురువు గారికి అండి కొంచెం గుండె కరిగిందండి కలిగి నాయన ఇంకొక యవనం మాత్రం నేను ఇవ్వను ఎవరు ఇవ్వరు కానీ ఎవరైనా యువకుడు తన యవనం నీకిచ్చి నీ ముసలితనం వాడు తీసుకునేటానికి అంగీకరిస్తే ఈ ట్రాన్స్ఫర్కి నేను ఒప్పుకుంటాను అన్నాడండి అందరికీ అర్థమైందండి ఎవడైనా యువకుడు మంచి యవనంగా ఉన్నవాడు తన యవనం నీకిచ్చి నీ ముసలితనం వాడు తీసుకోవటానికి ఒప్పుకుంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్కి నేను అంగీకరిస్తాను అన్నాడు స్వామి అంత మాత్రం చాలు అన్నాడు యాత్ బయలుదేరాడండి బయలుపోతే ఒక యువకుడు అట్లా పోతున్నాడండి దారి వెంట ఏమండి యువకుడు గారు నీ యవనం నాకిచ్చి నా ముసలితనం నువ్వు తీసుకుంటావా అన్నాడు వాడేమన్నాడు నోరు మోసుకుని బయటికి పద అన్నాడండి ఏమండి మీ వేటపాలనలో ఎవరినైనా అడిగి చూడండి ఎవరైనా ఇస్తారేమో కొంచెం ఎవడు ఇవ్వడండి అది ఈ పళ్ళు ఊడిపోయిన ముసలి ఆయన యొక్క ముసలితనం ఎవరికి కావాలండి అందుచేత ఎవరిని అడిగినా కూడా నాన్ సెన్స్ అంటారు పై బయట పో అంటున్నారు ఆ ఆఖరికి అండి విసుగు పుట్టి తన కుమారుణ్ణి అడిగాడండి ఎవరు ఇవ్వాతి తన కుమారుడు మంచి యవనంలో ఉన్నటువంటి కుమారుడు పూర్వుడో ఎవరోనండి అడిగితే ఆయనకి అపారమైన పితృభక్తి తండ్రి మీద ఎంతో భక్తి నాన్న నా యవనం నువ్వు తీసుకో అనేసాడండి నీ ముసలితనం నాకి అన్నాడు శుక్రాచార్యుని యొక్క వర ప్రభావం చేత వీళ్ళిద్దరు మార్చుకున్నారండి కుమారుని యొక్క యవనం తండ్రికి వచ్చింది తండ్రి యొక్క ముసలితనం కుమారుడికి వచ్చింది అప్పుడు చూడండి యాతి మంచి యువకుడుగా ఉండి ఇదివరకే ఒక లిస్టు రాసుకున్నాడండి నాకు గనక యవనం వస్తే ఈ భోగాలు నేను అనుభవిస్తాను కానీ ఒకటి రెండు మూడు అనేక విషయ భోగాలని రాసుకున్నాడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అనుభవించడం మొదలుపెట్టాడు చూడండి ఒక్కొక్కటి అను ఎంతకాలం అండి హౌలాంగ్ ఈ యవనం రెండో యవనమైనా ఎంతకాలం ఉంటుంది మళ్ళీ ముసలితనం రాబోతున్నదండి వాడికి చూడండి రెండో యవనం కూడా అయిపోతుంటే ఏ కోరికలు తగ్గలేదు మళ్ళీ ముసలితనం వస్తున్నది ఇంకోసారి అప్పుడు అండి లోకానికి ఎటువంటి బోధ చేశాడంటే యాతి న జాతు కామక్క మానాముపోగే నశామ్యతే అవిషా కృష్ణవర్త్మేవా భూయే వాభివర్ధతే కోరికలు అనుభవిస్తే తగ్గనే తగ్గవు అనేసాడండి లోకానికి చక్కని స్టేట్మెంట్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేశాడు నిజంగా అది మనకెంతో ప్రమాణం ఎందుకంటే రెండు యవనాలు అనుభవించినటువంటి ఏ అది కూడా ఇట్స్ నో సాటిస్ఫాక్షన్ తృప్తి అనేది లేకుండా పోయి లోకానికి చక్కని అనుభవాన్ని వెల్లడించారు అది న జాతు కామక్క మానం ఉపభోగే న శామ్యతి ఉపభోగే నా అనుభవిస్తుంటే లగ్జరీస్ ఈ విషయములన్నీ పూర్తి కావండి ఇంకా అనుభవించాలనేటువంటిది ఉంటుందండి ఇది శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారు తెలుసండి జీర్యంతే జీర్యతకేశ దంతా జీర్యంతి జీర్యత చక్షు శ్రోత్రాన్ని జీర్యంతే తృష్ణైక నిరుపద్రవ తల నెరిసిపోతున్నది పళ్ళు ఓడిపోతున్నాయి కానీ కోరిక మాత్రం తగ్గలేదు అని చెప్పి శాస్త్రంలో చక్కని బోధ చేశారండి కానీ మానవుడు ఏం చేయవలను ఏనాటికైనా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టవలసిందే అదే శ్రీకృష్ణుడు ప్రజహాతి నిన్న ఈరోజు ఏమంటున్నారు ఇది శత్రు కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాసనం మహాసనం అసనం అంటే తిండి ఎంతైనా తిండి తృప్తి లేదు ఇప్పుడు చూడండి అగ్నిహోత్రం అగ్నిహోత్రంలో ఏదైనా వేయండి నాకు చాలదు అంటుందండి అగ్ని మీరు ఎన్నెన్నో ఆహుతులు వేయండి దాంట్లో నో సాటిస్ఫాక్షన్ అందుచేత అగ్నికి ఏం పేరు పెట్టారంటే అనలం అన్నారు అలం అంటే చాలు అని ఎవరైనా చెప్తే అలం అనలం చాలు అని అగ్ని చెప్పదండి ఎన్నైనా వేయండి ఊళ్ళు ఊళ్ళు దాంట్లో వేయండి చాలు ఇంకొక ఊరి ఇవే అంటుంది అది ఈ విధంగా అగ్నితో పోల్చినారండి కోరికల్ని అనలం చూడండి ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ పదం ప్రయోగించారు అనలం చూడండి అంటే అగ్ని కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాత్మా విధ్యేన మిహ వైరిణం ఇవి శత్రువులు దానికి మూడు దృష్టాంతాలు ఈ మూడు దృష్టాంతాలు చెప్పి విరమిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ అధ్యాయం ఆ దృష్టాంతం చాలా అద్భుతంగా ఉంది వినండి ఏమిటంటే ధూమేనావ్రియతే వన్నిహి వన్నిహి అగ్ని అగ్ని జాజల్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్నది కానీ పొగ కప్పి వేస్తున్నదండి సరే పొగ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానిలో నుంచే వచ్చి దాన్ని కప్పి వేస్తున్నదండి సరే 
పొగ అనేది దూరం నుంచి రాలేదు అగ్నిహోత్రంలోంచే పుట్టినటువంటి పొగ అగ్నిహోత్రాన్ని ఆవరణ చేస్తున్నది ఆ దృష్టాంతం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదో చూడండి జీవుల్లో ఉండేటువంటి మలినత్వం జీవుల్లో ఉన్న పవిత్రతను కప్పివేస్తున్నది మొదటి దృష్టాంతం అండి ఆ ధూమే నా వ్రియతే వన్నే ధూమ ఉంటే పొగ వన్నీ అంటే అగ్ని అగ్ని ఏ ప్రకారం పొగ చేత కప్పబడుతుందో యథాదర్శో మలేన చ ఆదర్శం అంటే అద్దం అద్దం చూడండి ఎంత నిర్మలంగా ఉందో కానీ దుమ్ము దుమ్ము వచ్చి కప్పబడితే ఎవరికైనా కనిపిస్తుందా చెప్పండి ఆ అదృష్టాంతం చెప్తున్నారు నాయన ఆత్మ ఎంత పవిత్రమైంది కానీ అపవిత్రమైన మనస్సు వచ్చి దాన్ని కప్పివేసిందండి అట్లా ఉన్నదండి జీవుల యొక్క పరిస్థితి పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మ అందరిలో కూడా జ్యోతిర్మయంగా వెలుగుతున్నదండి అది కానీ జన్మార్జితమైన పాపంతో కూడినటువంటి మనస్సు వచ్చి దాన్ని కప్పివేస్తున్నది ఇప్పుడేం చేయాలో ఆత్మని మార్చవలసిన పని లేదు ఆ మురికిని తొలగిస్తే చాలు ఇప్పుడు అద్దానికి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆ దుమ్ము తుడిచేస్తే చాలండి ఇది ఆ దృష్టాంతం చెప్తున్నారు ధూమే నా వ్రయతే వన్నే యథాదర్శో మలే నచ మూడవ దృష్టాంతం యథోల్బే నా వృతో గర్భ అది తల్లి గర్భంలో ఉండే బిడ్డ మావి మావి చేత కప్పబడుతున్నాడు చూడండి ఆ పుట్టేటప్పుడు అండి మావి విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది పిల్లవాడు చక్కగా బయటకు వచ్చేస్తాడు చూసారు ఆ బిడ్డ ఏ ప్రకారంగా మావి చేత లోపల కప్పబడుతున్నాడో ధూళి చేత పొగ చేత ఏ ప్రకారంగా అగ్ని కప్పబడుతున్నదో దుమ్ము చేత అద్దం కప్పబడుతున్నదో అదేవిధంగా పవిత్రమైనటువంటి ఆ లోపల ఆత్మ అపవిత్రమైనటువంటి మనస్సు చేత కప్పబడుతుంది కాబట్టి ప్రయత్నం చేత దాన్ని తొలగించుకోండి అని చెప్తున్నారండి అంతే ఆ కర్మయోగం చేత అభ్యాసం చేత సాధన చేత దాన్ని తొలగించుకోండి ధూమే నా వ్రియతే వన్ని యథాదర్శో మలే నచ యథోల్బే నా వృతో గర్భ తథా తేనే దమావృతం ఇప్పుడేం చేయాల్సి వస్తుంది ఆవృతం జ్ఞానమే తేన జ్ఞానినో నిత్య వైరిణ అది ఈ పరమాత్మ యొక్క స్థానం ఏమిటో తెలుసుకోండి ఏమిటి స్థానం చెప్పండి సుపీరియర్ పొజిషన్ అది ఇప్పుడు చక్రవర్తి సింహాసనం మీద కూర్చున్న చక్రవర్తి ఎట్లా ఉన్నాడో అందరి యొక్క హృదయంలో పరమాత్మ అట్లా కూర్చున్నాడు అందరికంటే పైన దాని కింద దేవుడి కింద ఎవరున్నారు తెలుసండి బుద్ధి బుద్ధి కింద మనస్సు మనస్సు కింద ఈ జ్ఞానేంద్రియం దాని కింద కర్మేంద్రియం దాని కింద ఈ ప్రపంచం చూచారా ఈ విధంగా పైన పరమాత్మ సాక్షిగా బుద్ధికి సాక్షిగా ఉన్నాడు అది తెలుసుకోండి తెలుసుకుని ఆ పరమాత్మ ధ్యానం చేత బుద్ధిని పవిత్రం చేసుకుని మనస్సుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి ఏం బుద్ధే పరం బుద్ధ సంస్థాభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహు కామరూపం దురాసదం ఆ కామక్రోధాది రూపమైన శత్రువుని ఈ ప్రయత్నం చేత మీరు తొలగించుకోండి మీ స్థానం సుపీరియర్ అందరికంటే పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మలే కానీ ఈ కర్మేంద్రియములు ఇవన్నీ కావన్నారు ఈ స్థితి ఇదంతా ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ప్రయత్నం చేత అభ్యాసం చేత తెలుస్తుందండి సోమర్తనం బద్ధకం ఈ అభ్యాస రాహిత్యం వల్ల ఎప్పుడు కూడా కలగనే కలగదండి అర్థమైందా ఈరోజు కర్మయోగం యొక్క చివర శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బోధించింది ఇదే ప్రయత్నం మానవద్దు అభ్యాసం చేయండి తప్పకుండా అన్నారు సార్ కానీ ఈ కాలం ఎట్లా ఉందో తెలుసండి శిష్యులు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు గురువు గారు మోక్షం నాకు దయచేయండి అంటున్నారండి గురువు గారు ఎంత కష్టపడి మోక్షం సంపాదించుకున్నారు అది తెలియదండి గురువు గారు మోక్షం నాకు ఇవ్వండి నా జేబులో పెట్టండి అంటాడండి అది ఏమైనా అట్లా ఇచ్చే వస్తువు అండి అది గురువు ఎంత కష్టపడి ప్రయత్నం చేసి సాధన చేసినాడో శిష్యుడు కూడా అంత కష్టపడి సాధన చేస్తేనే ఆ స్థితిని పొందగలడే కానీ లేకపోతే మోక్షం ఎట్లా వస్తుందండి ఈ కాలం అండి సోమరితనానికి పాల్పడిపోయి శిష్యులు సరిగా కొందరు పని చే సాధన చేయకుండా ఉంటే గురు స్థానాన్ని ఆక్రమించలేకపోతున్నారు అది కనుక సోమరితనం అనేది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దాన్ని ప్రక్షాళనం చేయండి నాయన ప్రయత్నం చేత అభ్యాసం చేత జన్మార్జితమైనటువంటి పాప సంస్కారములు జయించండి అని ఈ అద్భుతమైనటువంటి కర్మయోగాన్ని ఈరోజు పూర్తి చేసినారు ఓ